வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பிளாக் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பிளாக் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து பிளானிங் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பத்தி பார்க்க போறோம் பிளாக் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு ரோபோட்டிக் கை இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டேபிள் மேல நிறைய குட்டி குட்டி பிளாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு போட்டு நம்மள ஒரு கோல் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் இந்த மாதிரி எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுதான் பிளாக் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா பண்ணணும் ஓகே ஸோ ரோபோட்டிக்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக்கும் வச்சு நம்ம ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ற ஒரு கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் பிளாக் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ நிறைய பிளாக்ஸ் டேபிள் மேல இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு கோல் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இந்த ஆன் ஹேட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளாக் அட் அ டைம் அதால் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி எடுத்து 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 அந்த ஃபார்முக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் பிளாக் வேல் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில மூவ்ஸ் வந்து அவைலபிள் ஸோ என்னென்ன மூவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து புட்ட பிளாக்கான டோ டேபிள்னு சொன்னோம்னா நம்ம டேபிள் மேலே அந்த பிளாக்கை வைக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பிளாக்குக்கு மேலே இந்த பிளாக்கை வைக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அதுக்கு வந்து ஸ்டாக்கிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸ்டாக்னா என்ன ஸ்டாக்னா ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வைக்கிறது ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லயும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்டாக் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் மேல 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 அடுக்கிற மாதிரி பிளாக்க மேல மேல அடுக்கிறது வந்து ஸ்டாக்கிங் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இதுல வந்து எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் கொண்டு வர போறோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக் வச்சுதான் ரெப்ரசன்டேஷன் கொண்டு வர போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஸ்டேட் ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாதுங்க ஸ்டேட்னா இப்ப பிரசென்டா எப்படி இருக்கு அதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ப்ரெசென்டா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் டேபிள் மேல இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பிளாக் இன்னொரு பிளாக்குக்கு மேல இருக்கலாம் அடுத்து வந்து அந்த ஆம் ஹேட் எதையாவது ஒரு பிளாக்கு தூக்கிட்டு நிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இப்போ நான் ஒரு பிளாக் இன்னொரு பிளாக் மேல வைக்கணும்னா அந்த டாப் கிளியரா இருக்கணும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆன்கிற ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பி இஸ் ஆன் சி ஓகே இதை நீங்க எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஆன் செகண்ட் பிளாக் ஓகே இதே இந்த இந்த ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன் B, C. B is on the top of C. அப்படிதான் நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் கொண்டு வருவோம் பி வந்து சிக்கு மேல இருக்கு ஏ வந்து பிக்கு மேல இருக்கு ஏ ஒரு டாப் கிளியரா இருக்கு ஓகே ஸோ இந்ததான் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸோ ஒரு பிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதிர் அந்த பிளாக் டேபிள் மேல இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பிளாக்குக்கு மேல இருக்கலாம் அதோட டாப் கிளியரா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பிளாக் வந்து ஆம் ஹெட் குடிச்சிட்டு இருக்கலாம் ஓகே அந்த மெக்கானிக்கல் ஆம் ஹெட் சொன்ன இல்லைங்க அது வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படின்னா ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் இந்த டைம்ல இது எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து சொல்றது இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பிளாக்கை பத்தின ரெப்ரசன்டேஷன் இது எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி ஒன்னா சொன்னோம்னா அது வந்து நம்மளோட பைனல் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு வரும் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா சி டேபிள் மேல இருக்கு ட்ரூ ஆன் டேபிள் சிங்கிறது ட்ரூ அப்புறம் பி ஆன் சி அதுவும் ட்ரூ ஏ ஆன் பி அதுவும் ட்ரூ கிளியர் ஏ அதுவும் ட்ரூ அப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட் கனெக்ட் இதெல்லாம் சேர்த்ததுதான் ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஓகே இப்ப பிரசன்ட் ஸ்டேட் சொல்லணும்னா இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணா பிரசன்ட் ஸ்டேட் அதே மாதிரி இதுல ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட் கொடுப்பாங்க கோல் ஸ்டேட் கொடுப்பாங்க இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு கோல் ஸ்டேட் பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கே நான் எடுத்துட்டேன் சோ ஏஸ் ஆன் தி டேபிள்ல சி இருக்கு அதே மாதிரி பி சிக்கு மேல இருக்கு ஓகே ஆன் பி கமா சி அடுத்து வந்து ஏ பிக்கு மேல இருக்கு சோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட கோல் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஓகே சோ இது நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராமிங்கா ரெப்ரசன்ட் பண்றது இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இதை ப்ரோக்ராமிங்கா பண்ணணும் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் ரெப்ரசன்டேஷன் பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு ஸ்ட்ரிப்ஸ் லாங்குவேஜ் சொல்லிட்டு ஸ்டான்போர்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ராப்ளம் சால்வர்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் ஏஐ ல பில்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக்ல வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப் லாங்குவேஜ்ல என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும் கோல் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்க என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறோம்னா ஒரு ஒரு செட் 
முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம டிஃபைன் பண்றப்ப ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்க இனிஷியல் ஸ்டேட் கோல் ஸ்டேட் ஃபார்ம் பண்றது முக்கியம் கிடையாது அந்த ஆக்ஷன்ஸ் கிளியரா டிஃபைன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் இல்லை ப்ரீ கண்டிஷனிங் இருக்கணும் அந்த எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியும் ஓகே அதே மாதிரி அந்த ஆக்ஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்கும் அது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் பிளாக் ஹோல் ப்ராப்ளம்க்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் பிளாக் ஹோல் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டேபிள் மேல இருந்து ஏதாவது எடுக்கலாம் இல்லைன்னா வைக்கலாம் ரைட்டா அதே மாதிரி ஸ்டாக்கிங் ஃபங்க்ஷன் அன்ஸ்டாக்கிங் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாக் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்து இன்னொரு பிளாக்கு மேல வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பிளாக்கு மேல இருக்கிறத வெளியில எடுக்கலாம் இவ்வளவுதான் மொத்த ஃபங்க்ஷனே பிக்அப் புட் டவுன் பிக்அப் புட் டவுன் ரெண்டுமே டேபிள் மேல ஒரு பிளாக் வந்து டேபிள் மேல இருந்து எடுக்கிறோம் டேபிள் மேல வைக்கிறோம் அடுத்து ஸ்டாக்கிங்கிறப்ப ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸுக்கு மேல ஒய்ய வைக்கிறோம் அன்ஸ்டாக்கிங்னா எக்ஸ் ஒய் மேல இருந்ததுன்னா அந்த மேல இருக்க எக்ஸை தூக்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த நாலே நாலு ஆக்ஷன் தான் பிளாக்வல் ப்ராப்ளம்ல இருக்க போகுது ஸோ ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரீ கண்டிஷனிங் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இப்ப நான் எக்ஸ பிக் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன பங்கன் டேபிள் மேல இருந்து எக்ஸ எடுக்கணும் அப்ப எக்ஸ எடுக்கணுங்கிறப்ப நம்ம ஆம் ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் எம்டியா இருக்கணும் அது வந்து ப்ரீ கண்டிஷனிங் அதே மாதிரி எக்ஸ் வந்து டேபிள் மேல இருக்கணும் இப்ப எந்த பிளாக்கை எடுத்தாலும் இங்க பாத்தீங்கன்னா B வந்து டேபிள் மேல இருக்கு இந்த பிக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது கரெக்டா அப்பதான் நம்மளால பிய ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம இங்க டைரக்டா வந்து ஒய்ய ரிமூவ் பண்ண முடியாது இங்க ஒய் டேபிள் மேல தான் இருக்கு ஆனா ஒய்ய ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒய்க்கு மேல எக்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ எந்த பிளாக்கு மேல எதுவுமே இல்லையோ அதுதான் நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியும் சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிக்அப் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆம் ஹெட் எம்டியா இருக்கணும் அந்த பிளாக் டேபிள் மேல இருக்கணும் அந்த பிளாக்கு மேல எதுவுமே இருக்க கூடாது இதெல்லாம் ப்ரீ கண்டிஷனிங் இதெல்லாம் சாட்டிஸ்பை ஆனால் நம்மளால பிக்அப் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வர முடியும் ஸோ பிக்அப்ங்கிறது என்ன அந்த டேபிள் மேல இருக்கிற பிளாக்கை எடுத்துருது அப்போ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அந்த ஆம் ஹெட் வந்து அந்த அந்த பிளாக்கை கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஹோல்டிங் எக்ஸ் வந்து அந்த ஆம் ஹெட்ல ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே இது வந்து எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்றப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்தா இந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்ப இதை பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது எப்படி இருக்கும் இது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் இப்ப புட் டவுன் ஃபங்க்ஷனும் அதே தான் நான் டேபிள் மேல ஏதாவது வைக்கணும்னா ஆல்ரெடி அந்த ஆம் ஹெட்ல இருக்கணும் ரைட்டா ஆல்ரெடி ஆம் ஹெட்ல அந்த பிளாக் இருந்தா தான் என்னால கொண்டு வந்து டேபிள் மேல வைக்க முடியும் அப்ப அதோட ப்ரீ கண்டிஷனிங் பாத்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் ஆஃப் எக்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் ஆம் ஹெட் ஃப்ரீ ஆயிடும் ஓகே அந்த பிளாக் எக்ஸ் வந்து டேபிள் மேல வந்துரும் அதுதான் நான் லாஸ்டா வச்ச பிளாக் அப்ப அதுக்கு மேல எதுவுமே இருக்காது சோ இதெல்லாம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இப்ப நான் புட் டவுன் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வந்தனா கையில இருக்கிறது கொண்டு வந்து வச்சிருச்சு அப்ப டேபிள் மேல அந்த இது இருக்கு ஆம் ஹெட்ல எதுவுமே கிடையாது கை டேபிள் மேல அந்த எக்ஸ் பிளாக் இருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ் பிளாக் மேல எதுவுமே கிடையாது இது வந்து புட் டவுன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இது ரெண்டுமே வந்து டேபிள் மேல நடக்கிறது பிக்அப் ஃப்ரம் அ டேபிள் புட் டவுன் டேபிள் அடுத்து ஒரு பிளாக்கு மேல இன்னொரு பிளாக்க அடுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு மேல இப்ப இது எப்படி வந்து நீங்க ரீட் பண்ணோம்னா ஸ்டாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு மேல வைக்கிறோம் அதுதான் ஆக்ஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வரது வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ எக்ஸ வந்து ஒய் பிளாக்கு மேல வைக்க போறோம் அப்படின்னா ப்ரீ கண்டிஷனிங் என்ன அந்த எக்ஸ் பிளாக்குங்கிறத வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் ரோபோட்டிக் கையில இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒய்க்கு மேல எதுவுமே இல்லைன்னா தான் அதுக்கு மேல கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் ரைட்டா இது வந்து ஸ்டாக் ஃபங்க்ஷன் ப்ரீ கண்டிஷனிங் நான் எக்ஸ ஒய்க்கு மேல வைக்கணும்னா ஆம் ஹெட்ல ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்கணும் அந்த டாப் ஆஃப் ஒய் வந்து கிளியரா இருக்கணும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு மேல வச்சாச்சு So, X is on Y. X is the same block. That's why we don't have to go to the same block. Then, clear X. Arm head is the same block. Then, arm head is clear. So, this is the after effects. Okay? So, if you define a function, if you define a function, there is a pre-conditioning and there is an after effects. So, all of them are clear. This is the first order logic
டேபிள் மேல இருக்கு ஆம் ஹெட் எம்டியா இருக்கு இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கோல் ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும்னா ஏவ வந்து பிக்கு மேல கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஓகே இது வந்து கோல் ஸ்டேட் இப்ப இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வர போறோம்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஏ இஸ் ஆன் தி டேபிள் பி இஸ் ஆன் தி டேபிள் ரைட்டா கோல் ஸ்டேட் வந்து ஏ இஸ் ஆன் பி ஓகே ஏ வந்து பி பிளாக்கு மேல இருக்கு இது வந்து நம்மளோட கோல் ஸ்டேட் இப்ப இந்த ஆன் பங்கனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் கொண்டு வர முடியும் இப்ப இந்த ஆன் பங்கன் இதுதான் ஃபைனல் சொல்யூஷன் நம்ம பேக் பாட்டம் அப் பங்கன் கொண்டு வரேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் எனக்கு தேவைப்படுது எனக்கு வந்து ஏ ஆன் டாப் ஆஃப் பி இருக்கணும் அப்ப ஏ ஆன் டாப் ஆஃப் பிங்கிறப்ப என்ன பங்கன் அது ஸ்டாக் பங்கன் கால் பண்ணாதான் நம்மளால பண்ண முடியும் இப்ப ஸ்டாக் பங்கனுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரீ ரெக்வசிட் கொண்டு வந்திருந்தோம் கரெக்டுங்களா அது என்ன ப்ரீ ரெக்வசிட் நம்மளுக்கு ஏங்கிறது ஆம் ஹெட்ல இருக்கணும் பி வந்து டாப் கிளியரா இருக்கணும் இப்ப இனிஷியல் ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா பி வந்து டாப் கிளியரா இருக்கு ஆனா ஆம் ஹெட் எம்டியா தான் இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுவுமே நம்ம பிக் பண்ணல ஆம் ஹெட் வந்து எம்டியா இருக்கு அப்ப ஹோல்டிங் ஆஃப் ஏ கிடையாது ஆனா பி கிளியரா இருக்கு இப்ப ஹோல்டிங் ஆஃப் ஏக்கு என்ன பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் ஏவை பிக் பண்ணும் ரைட்டா அப்ப அந்த பங்கன் கால் பண்றோம் பிக் அப் ஏ இப்ப ஏவை பிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஏ டேபிளுக்கு மேல இருக்கணும் ஏக்கு மேல எதுவுமே இருக்க கூடாது ஆம் ஹெட் எம்டியா இருக்கணும் ரைட்டா ஆம் ஹெட் எம்டியா இருக்கணும் ஏ வந்து ஆன் தி டேபிளா இருக்கணும் ஏக்கு மேல எந்த பிளாக்கும் இருக்க கூடாது இப்ப இந்த பங்கன் எல்லாமே சாட்டிஸ்பையா ஆம் ஹெட் எம்டியா இருக்கு ஏ டேபிள் மேல இருக்கு கிளியர் ஏ இப்ப இது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளால ஏவ பிக் பண்ண முடியும் இப்ப ஏவ பிக் பண்ணிட்டா ஹோல்டிங் ஆஃப் ஏவும் முடிஞ்சிரும் அதுவும் வந்து கரெக்ட் ஆயிடும் ஓகே இப்ப இதுக்கான சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிக் அப் ஏ ஏவ பிக் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏவ கொண்டு வந்து ஸ்டாக் பண்றோம் ஓகே ஸ்டாக்கிங்னா பிக்கு மேல வைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நம்மளோட பங்கன் முடிஞ்சிருச்சு சொல்யூஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே சோ இப்படிதான் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்றோம் இதுதான் பிளானிங் பங்கன் பிளானிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட் கோல் ஸ்டேட் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு சர்டன் ப்ரீ கண்டிஷனிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி ப்ரீ கண்டிஷனிங் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பங்கன் நம்மளால பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஓகே சோ இதுதான் பேசிக்கா நம்மளோட ஒரு பிளாக் வேல் ப்ராப்ளம் பிளானிங்க்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்யூ